যে আমি অল থ্রু সব জায়গা থেকে আসলে এমনভাবে ট্রিট পাচ্ছিলাম যে আই এম দ্য ক্রিমিনাল সো আই এম নট আই এম জাস্ট অ্যান অ্যাক্ট আই এম সিম্পলি আই এম অ্যান্ড সারা পাশন <laughs> 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 Today we have a very special guest with us, Shariful Raz. On our three touch will be Mukti Pabe, uh, AEDE. So today we're going to talk to him with our co-host Z and Samir and get to know about, about our star and the three films he's releasing. Bhai, I think today we're going to start with the first time we're going to start with the film we're going to see. We're going to see the hot media, the TV, the news, it's a trick of films. How does this make you feel? I'm going to start with a nervous film. সবার মতো করে লাগে সবাই যেরকম করে ভাবছে আমি সেম ভাব নেই আমার বাট প্রথম প্রথম নার্ভাস লাগছিল বাট এখন আমি একটু বেশি স্ট্যাবল লাইক খুব রিলিফড কারণ কিছু সিনেমার ফুটেজ টিজার ট্রেলার গান এগুলো যখন আস্তে আস্তে সবাই ছাড়ছে তখন আসলে মানুষের যে সিনেমা নিয়ে আসলে আকাঙ্ক্ষা যে সিনেমাটা কেন দেখব যখন আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে মানুষ তখন ভালো লাগছে যে এখন ওকে ফাইন আমি যখন আসলে মানে জানতাম যে সিনেমাগুলো আসবে ঈদে তখন ছিল এক ধরনের আমার ফিলোসফি বাট এখন যখন আসলে আমি ওরা ডিক্লেয়ার করলো যে সিনেমা তিনটে আসবে এখন ওকে ফাইন আমি আসলে তিনটা টিমের সাথে ঘুরছি প্রমোশন করছি প্রেসে যাচ্ছি কথা বলছি সিনেমাগুলো নিয়ে বাট আমি অনেক কনফিডেন্স সিনেমাগুলো নিয়ে আমার <laughs> 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 তখন আমার সিনেমা তখন তো আসলে এত স্টার সিনেপ্লেক্স ছিল না এত হল ছিল না তখন আসলে অল্টারনেট স্ক্রিনিং হতো বললেন তুমি আসলে কি সিনেমা করছো সিনেমা করো আমি কি দেখলে না এতক্ষণ ধরে আমি এটা বিলিভ করতে পারতো সিনেমা ছিল আমি যখন আসলে মডেলিং এর আরো আরো আগে যদি আমি যাই একটু মানে তখন আসলে আমি খুবই যখন আসলে ঢাকায় আমি আসি তখন আমার একটু সার্ভাইভিং ইস্যুস ক্রিয়েট হয় লাইক হচ্ছে অনেক কিছু নেই আর কি সো আমি তখন আসলে টুকটাক করে কাজ করতে থাকলাম যেটা হচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের জোনের আর্টিস্ট অ্যান্ড এটা সেটা করে কোনো রকম এক ধরনের সার্ভাইভিং মানে জিনিসটা থেকে একটু রিলিফ হলো বাট একটা সময় আমার মনে হলো যে না এটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করছে না আমি যেটা করতে চাচ্ছি এটা থেকে হয়তো আমি এটা আমি এনজয় করে শুরু করলাম না আর কি আর দেন মডেলিংয়ে আমার আসলে এসে লাইক আই ফিল রিয়েলি গুড কানেক্টেড হ্যাঁ আই রিয়েলি ফিল গুড তখন বলল দিস ইজ মাই জব লাইক এটাকে আমি কেন প্রফেশন হিসেবে নিব না আমাদের দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ইজ টু হিউজ ভেরি নাইস হ্যাঁ অফকোর্স মানে ভেরি নাইস ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক বড় কিন্তু ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি আই রিয়েলি এনজয় লাইক 
এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আপনি যখন সো ইউ মুভ ফ্রম কোথা থেকে ঢাকায় সিলেট সিলেট থেকে সো আপনি সিলেট থেকে যখন ঢাকায় আসছিলেন ওটি কি আপনার ইন্টেনশনে ছিল যে আমি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবো নাকি ইউ জাস্ট কেম টু সি কি জিনিস একটা কাজ পেলে বিকজ সারভাইভাল ইনস্টিং কিন্তু একদম অন্যরকম না ওটা এরকম ছিল না একটু মেবি ওটা ছিল যেহেতু আমি অনেক বেশি একটু বাউন্ডারি ছিলাম মানে আমার অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে ভালো লাগে লাইক আচ্ছা হোয়াট এভার ইট ইজ হ্যাঁ ইট ইজ अबाउट লাইক সিনেমা ঘোরা ঘুরি মানে যে কোনো কিছু এক্সপ্লোর করতে তো আমি যখন আসলে এইচএসসি পাস করার পরে আমার আসলে যে জায়গায় ছিলাম ওই জায়গাটাকে আমি ভালো লাগে শুরু করলাম আর কি আব্বা মুকে শেয়ার করলাম যে আমি সিলেক্ট থাকবো না তো ওরা আমাকে আসলে প্রটেস্ট করলো না তুমি যেতে পারবো না মানে তোমার এই জায়গায় থাকতে হবে সিলেটের থেকে পড়াশোনা করতে হবে সো মোটামুটি ওদের বাইরে আসলে ওদের কথার বাইরে আসি আসলে আমি ঢাকায় চলে আসি ঢাকা আসার পরে আসলে আমার এই টুকটাক করে কাজ শুরু করতে করতে এখন বাবা মাকে বলা যে দেখো আমি ছাড়ছি খুবই <laughs> আমার মনে হয় যে না না এটা না আই রিয়েলি মিন ইট না না এটা আমি জানি না এটা মানুষ কীভাবে নিবে বা অন্য কেউ কীভাবে নিবে যখন আমি আসলে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর আমি শুনতাম যে এই জায়গায় এক হাজার হল ছিল দুই হাজার হল ছিল তিন হাজার হল ছিল এটা ছিল ওটা ছিল একটা সময় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি এত বড় ছিল একটা সময় এটা কলাপস করলো একটা সময় কাটপিস মানে ডিউ নো অ্যাবাউট লাইক কাটপিস ফিল্ম অ্যান্ড লাইক কাটপিস মানে লাইক ওল্ড টাইমের মতো না না ইট ইজ নট লাইক দ্যাটস আমি যখন আসলে স্টার্ট করি কেন আমি বলছি আমি আমার কেরিয়ার স্টার্ট যখন করি আসলে আমার যদি ভুল না করে থেকে ঠিক কিছুদিন আগে সিনেমা প্লেক্সেরও আসলে যাত্রা শুরু হয় মানে আমার কেরিয়ার মানে আছে না যে খুব কাছাকাছি টাইমে আর কি তো অল্প সংখ্যক হল তো আমি আসলে আমার মনে হয় যে আমার সিনেমার হিট হওয়ার পিছনে বা দেখার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে স্টার সিনেমাপ্লেক্স কারণ একটা ক্রাউড আসে সেটা এই শহরের ক্রাউড বা শহর থেকে বাইরের থেকে যারা আসে ওরা খুবই ঠিকঠাক সিনেমা বুঝে যারা সিনেমা বুঝে ওরাই সিনেমা দেখতে আসে স্টার সিনেমাপ্লেক্সে ওরা ওরা ইংলিশ সিনেমা দেখে বাংলা সিনেমা দেখে সব ধরনের সিনেমা দেখে তো এই ক্রাউডটা আসলে যখন আসলে স্টার সিনেমাপ্লেক্সে যায় ওরাই আসলে আমার সিনেমাটাকে হিট করার জন্য হেল্প করে মানে এটা একটা আমি এটা আই নোটিস আই নোটিসটা যখন আমার সিনেমাটা হ্যাঁ সিঙ্গেল স্ক্রিন তো ডেফিনেটলি ফ্যাক্ট হ্যাঁ সিনেমাপ্লেক্সের পাশাপাশি বাট আমার সিনেমাটা হলে এসে দেখতে গিয়ে আসলে পপকর্ন খেতে পারে ও সাতটা মারতে পারে রিল্যাক্স থাকতে পারে ওটা আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে এবং এটা এটা এই রোলটা খুবই দারুণভাবে আসলে আমার জীবনে আসছে স্টার সিনেমাপ্লেক্স কারণ আমার মাই প্রডিউসার লাইক বেনিফিটেড ফ্রম স্টার সিনেমাপ্লেক্স আই সো দ্যাট আমি রাইট জি হ্যাঁ হ্যাঁ সো দেয়ার আই আই সো লাইক দেয়ার प्रॉफिटेड ফ্রম স্টার সিনেমাপ্লেক্স আই নো দ্যাট অ্যাজ ওয়েল ভালো বড় ছবি ভালো ইনভেস্টমেন্ট আর প্রোডাকশন আর মার্কেটিং হচ্ছে এখন বড় ফিল্মের উপর সো that's good for us as well but great for the industry yeah that's for, good for me too even it is your first film chill right? <coughs> right 2016 yeah. ice cream it was ice cream film ice cream. Um, yes direction diye chilen mone hoy redon roni yes nazifa toshi sathe jeta chilo toshi ami kumar udoy and uh, redon roni is like uh, my my boss and like hmm. <laughs> still he's my boss <laughs> yeah আপনি আপনি কি এটাতে আরো পরে ফার্দার স্টাডি করেছেন নিজে নিজে হোমওয়ার্ক করে কাজ ইউ ডেন্ট গো টু অ্যাক্টিং স্কুল তাহলে হাউ ডিড ইউ আপনি এত সুন্দর অ্যাক্টিং এত এক্সপ্রেশন হাউ ডিড ইউ গেট দ্যাট মানে ওইটা আপনি কীভাবে সারফেস আনলেন আপনার এটা আমার আমার এক ধরনের প্রিপারেশন থাকে সেটা যে কোনো ধরনের কাজের জন্যই হোক আচ্ছা 
সো যখন আসলে প্রথমে আমি স্ক্রিপ্টটা শুনি স্ক্রিপ্টটা পড়ি তখন আসলে আমার একটা আমার এক ধরনের ফিলিংস হয় বা আমি যখন শুটিং সেটে যাই শুটিং করতে যাই তখন আসলে একটা ফিলিংস নিয়ে আসলে আমি কিন্তু শুটিং করতে যাই আর সবচেয়ে বড় অবদানটা রাখি যে এই চেঞ্জের কারণে আমি হয়তো বা আমি কেন আমাকে ভালো অ্যাক্টার বলে এটার অবদানটা মনে হয় পুরোপুরি ডিরেক্টারদের কারণ ওনারা যে ভিশনটা দেখে ওই ভিশনটা মনে হয় আমি খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি যে না উনি আসলে এই জিনিসটাকে এভাবে করতে চান আমাকে ওই ফ্রিডমটা দেওয়া হয় ইনফ্যাক্ট তো ওই যে ফ্রিডম অ্যান্ড লাইক ওনার ভিশন দুটা মিলে কম্বো হয়ে মনে হয়তো বা আমি ভালো কিছু করার একটা ট্রাই করছি মানে কি ধরনের ও লাইফস্টাইল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আসলে ওই যে লাইফস্টাইলের মধ্যে থাকে লাইক শুধু অ্যাক্টিং করা তো আমার কাজের বাইরে আর তো অনেক কাজ করতে হয় লাইক কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করা গ্যাট টুগেদার লাইক অনেক কিছু তো পুরো জিনিসটা যখন আসলে ডিসিপ্লিনের মধ্যে না আসবে কোনো কিছু ওয়ার্ক করবে না তো ডেফিনেটলি ডিসিপ্লিন ইজ ওয়ান অফ দ্যাম অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং আমার কপাল থেকে বেশি বড় না ছোট I'm not casting director. <laughs> okay, I, I'm, I'm thinking about it. <laughs> yeah. Okay, like, you put it on the edge. Yeah. But you can try. You are a good looking guy. Thank you, man. Really you appreciate it. I'm going to modeling for a lot of ramp. I really work hard. I'm going to be a lot of fun. I'm going to compliment and appreciate it. এই যেমন এত বড় জার্নি যে আমি বলছি যে আমি আট বছর মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি ফ্যাশনে কাজ করেছি দেন আমি অ্যাক্টিং করতে আসছি এত বড় জার্নি না করলে এত কিছুর মধ্যে না আসলে হয়তো বা আমি আজকে এই সিনেমা নিয়ে কথা হতো না আমার কোনো ফিল্ম নিয়ে কথা হতো না আমার সিনেমাটা ভালো চলতো না সো এই জার্নিগুলো আসলে আমার স্কুলিংয়ের একটা পার্ট ভাই এখন আই থিঙ্ক ইটস ইনাফ টপ ফর নাও এখন আমরা চলে আসি দ্য ফার্স্ট গেম সেগমেন্টে যেটা আমরা ট্রাই টু অ্যাড হিয়ার গেম নাকি ইজি গেম ইজি গেম সামথিং স্টার্টিং এ বিট লাইটার আস্তে আস্তে আরো মজা হবে সো এই গেম সেগমেন্টের নাম হচ্ছে এটা ওর ওইটা দিস ওর দ্যাট এখানে আপনাকে একটু ফাস্ট করা হবে উইথ সাম অফ দ্যাম আমরা চাবো যে আপনার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার দেন ওকে আই উইল ট্রাই ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই প্রথমটা হলো মেসি অর রোনাল্ডো ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো হ্যাঁ ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো অর লায়নেল মেসি দুজনের মধ্যে একজনের তো ব্রাজিলের প্লেয়ার নাই মানে বললে ভালো হতো বাট আই লাভ মেসি ওকে সারফিং অর ফুটবল খেলবেল লং হেয়ার আর শর্ট হেয়ার বোথ অফ দেন সালমান খান শাহরুখ খান শাহরুখ খান কেন কেন what about sharukh khan inspires you but he's very charming i guess very hard working and like uh, he has some aura like 
Brad Pitt, I guess. Jared Butler, yeah, I guess. Nice. <laughs> oh, Jared Butler. <laughs> okay. Yeah, we actually had that too. Brad Pitt or Leo DiCaprio. Yeah. I'm so guessing the answer to Brad Pitt. Brad Pitt. Yeah. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Yeah. Jawan or animal? Animal. Yes. Uh, animal. <laughs> 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 animal. <laughs> <laughs> animal. 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 গল্পের গীতি আমাদের এই গল্পটা ছিল মমের সঙ্গে গীতিকার গল্প তো লম্বা একটা টাইমের জন্য আমাদের লুকের অনেক চেঞ্জ ছিল লাইক প্রায় অনেক বছর পরের আগের একটা ব্যাপার ছিল হ্যাঁ এরকম অনেক লম্বা একটা টাইম ছিল যার কারণে আমি এরকম ব্যাপারটা ছিল যে যারা গীতিকা ডিউ নো অ্যাবাউট গীতিকা মমের সঙ্গে গীতিকা বা পালা আচ্ছা আচ্ছা তো এটা আমাদের অনেক আগের একটা রূপকথা তো ওই জায়গা থেকে আসলে সেলিম ভাই সিনেমাটা বানিয়েছেন কাজল লেখাটা তো যার কারণে আসলে এই লুক চেঞ্জের ব্যাপারটা আসলে অনেক লম্বা টাইম ধরে আমি ঘুমাচ্ছি দ্যার ইজ ইন্টারেস্টিং পার্ট আমার উপরে সারা বডিতে আমাকে <laughs> ফেসবুকে শুধু টক্সিক অডিয়েন্স ওখানেও খুব ভালো মানুষ আছে যারা হচ্ছে সবাই না আমি একটা সময় খুব কারণ এই ধরনের জিনিসের সাথে আমার ইনভলভমেন্ট কখনো ছিল না আমি এগুলো বুঝতাম না আসলে মানুষজন আসলে তোমাকে যখন অন্য কোনো মানুষ হার্ট করবে বা আমি আরেকজনকে যখন হার্ট করবো তুমি তো হার্ট হবে সামাও আর হার্ট হবে বা অন্য মাধ্যমে যদি তোমাকে আমি হার্ট করতে চাই তুমি কিন্তু হার্ট হবে সো মাঝখানে একটা টাইম ছিল আমার জন্য খুবই প্যারাদায়ক ছিল সেটা যে আমি অল থ্রু সব জায়গা থেকে আসলে এমনভাবে ট্রিট পাচ্ছিলাম যে আই এম দ্য ক্রিমিনাল সো আই এম নট আই এম জাস্ট অ্যান অ্যাক্ট আই এম সিম্পলি আই এম অ্যান অ্যাক্ট সো একটা সময় এটা এটা থেকে আমি এখন অনেক বেশি রিলিফ কারণ আমি অনেক স্ট্যাবল এখন আমার <laughs> ঠিকঠাক <laughs> 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 
রোল প্লে করছে আচ্ছা এখানে আই রিয়েলি ওয়ান্ট আস্ক দিস কোশ্চেন বিকজ সো ইম্পর্টেন্ট আপনার ক্যারিয়ার ইট হ্যাজ স্কাই রকেটেড obviously real, our real. friends i hope <laughs> yeah that, that's why you're here <laughs> so oh. obviously apna career jokhon grow korte apnar ekta initial circle chilo eta kintu onek challenging oi circle er sathe tao ekta regular connection maintain kora mm. oi friends bonding ta rakha oneker jonno eta onek challenging hoye daray obviously apnar jeitu a level e she apnar friends er theke oi support ta pachchen and ora emon na je ha ha just you know just just ha ha kore tal milaye kono mote hype kore rakhe onek friends thake kibhabe apni ei jinish ta maintain korechen je apnar relationship ekhon authentic ja maintain kore ni karon amake understand jara kore ashole understand kore amar misunderstand kore amar je amar je characteristic to oi jaygar theke amake onek mosh khub juto misunderstand kore either maybe ami eta ke guchhe bolte parina either কোনো কিছু খুব অনেক সহজ জিনিস অনেক গুলাই ফেলি বা অনেক সহজ জিনিস টাফ হয় বা টাফ জিনিস অনেক গুলাই ফেলি মানে এরকম আর কি যার কারণে খুব দ্রুত আমাকে মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করে সো এটা নর্মাল আর কি আমার আমি এটা ফেস করি অনেক বেশি কারণ আমি এটা বুঝি সাম্ভাব আমি যেমন আসলে কারোর সাথে আড্ডা মারি কারোর সাথে টাইম স্পেন্ড করি আমি বুঝি না কেমনে বুঝি ইন্টেনশন হ্যাঁ আসে না বুঝা যায় আমার মনে হয় সবাই বুঝে আই থিঙ্ক এটা তুমি বুঝবে সবাই বুঝে বোঝা যায় কিন্তু কে তোমার লাইফে আসলে ইম্প্যাক্ট করবে কে তোমার লাইফে কিভাবে জড়িত কে ওদের কাজ কি ওদের রোলটা কি তুমি বুঝবে আমার মনে হয় ওই জায়গা থেকে আমি বুঝি যে আসলে ওরা এবং এই এই যে স্মলার ওদের খুবই স্মলার কিন্তু এটা মানে এমন না যে অনেক মানুষ সেটাতে ভাই আমরা যদি গেম সেগমেন্টটা ওখানে অ্যান্ড করে উই ওয়ান্ট টক অ্যাবাউট থ্রি ফিল্মস প্রত্যেকটা ফিল্ম আমি চাই যে আপনি ওয়ান ওয়ার্ডে ডিসক্রাইব করবেন লেটার স্টার্ট উইথ ওমর এক শব্দে যদি ওমর ফিল্মটা ডিসক্রাইব করতে হয় হোয়াট ইজ ইট গু আমার সারা দ্যার ইজ এ রিজন এটা কেন বললাম আমি সো ডিউ নো লাইক দ্যার ইজ এ হিরো লাইক মান্না সব গান গুলো জানি না বাট মিউজিক্যাল ট্রিবিউট করা যে বাংলা সিনেমা ফোক আমার কালচার আমার আমার হ্যাঁ আমার 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 এই আমার আমার এই বাংলাদেশ আমাদের আমরা শুটিং করেছি মমি সিংহ শুটিং করেছি সুনামগঞ্জ শুটিং করেছি খুলনা ঢাকা মানে আছে না যে হোল বাংলাদেশ একটা ফিল্মের মধ্যে যে ফিল্মটা হচ্ছে চারশো বছর আগের একটা রূপকথার গল্প তো এই সিনেমাটাতে বাংলাদেশ কেউ দেখবে বাংলাদেশের গান আসলে মানুষ মন করে শুনবে ফিল্মটা অনেক বেশি হাইপ ক্রিয়েট করতেছে দেয়ালের দেশ দেয়ালের দেশ যদি এক শব্দে ডিসক্রাইব করতে হয় সেটা কি হবে এই যে এত একটু আগে টক্সিক জিনিস নিয়ে কথা বলছিল তুমি না মানে আমরা তো অনেক টক্সিক জিনিস কিন্তু অনেক বেশি নেগেটিভিটি ছড়ায় খুব দ্রুত ছড়ায় মানে খুব ভালো একটা জিনিস দেখবো আমাদের এখানে খুব কম দ্রুত ছড়ায় ভালোটা নিয়ে কেউ কথাই বলো না বাট খারাপ একটা জিনিস হলে দেখবে এটা আজকে একদম টক অফ দ্য কান্ট্রি সো আমরা দেয়ালাদেশ নিয়ে কথা বলছিলাম দেয়ালাদেশের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে টক্সিসিটির মাঝখানেও এত সিনেমা টিনেমা হাঙ্গামা যত ধরনের সিনেমা আছে এর মধ্যে আসলে একটা ঠান্ডা ফিলিংস দিবে মানুষকে আরাম দিবে চোখের মুখের গানের সব কিছুতেই ফিলটা পাবে মানুষ যখন সিনেমা করতে যাই আমি আসলে এনজয় করি সিনেমা শুটিং করি ইট ইস ফান লাইক শুটিং ইজ ফান আই লাভ অ্যাক্টিং আই লাভ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সো সব জায়গার থেকে এখন দর্শক আসলে কীভাবে এই সিনেমাগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবে কারা সিনেমাটা দেখবে ওরা ঠিকঠাক আসবে কি না ওদের এঙ্গেজমেন্টটা কীরকম হবে ওটার উপর ডিপেন্ড হবে যে আসলে দেন আসলে তখন কিছু একটা বলা যাবে আর কি নাও এটা ইস লাইক ভেরি টাফ ফর মি আচ্ছা আপনি যখন একটা শুটিংয়ে আছেন একটা ফিল্মের শুটিংয়ে ধরেন লাইটিং আছে অবভিয়াসলি ক্যামেরাম্যান আছে বা কোস্টার আছে কোন জিনিসটা আপনাকে একটু বেশি লাইক আচ্ছা না লাইটিংটা মনে হয় একটু অফ ইউনো লাইক আপনার মাথায় পিছিয়েটা ঘুরতে থাকে যে না লাইটিংটাতে আমার এই অ্যাঙ্গেলে ভালো লাগতেছে না অথবা ক্যামেরাটা ওইটা হলে 
মানে আপনার নিজের একটা এক্সপার্টিস কোন জায়গায় প্লে করে যে না আমি জানিও এটা ভুল করতেছি না এটা মনে হয় না কারণ সেটে ঢোকার পরে সবচেয়ে বেশি আসলে আমি ইনটু দা জোনে ঢুকি হচ্ছে লাইটস আচ্ছা মানে যখন আসলে আমি কোন সিনে ঢুকি যেটা আমার খুব আজীব ভাবে আমার হয় মানে এটা আমি একমাত্র বুঝি যে সেটে ঢুকলে আমি অ্যাক্টিং করব বা আমার কোয়ার্টারের সাথে বসব বাট যখন সেটে ঢোকার পরে লাইটস ক্যামেরা অ্যাকশন পিপল প্রোডাকশন এটা সেটা সবকিছু মিলে না পুরো জিনিসটা মনে হয়েছে না দিস ইজ মাই প্লেস ওকে ফাইন মানে লাইট ব্যাপারটি আমাকে আসলে আর ট্রিগার করে লাইক ফর অ্যাক্টিং ইন্টারেস্টিং গেট ইন দ্য জোন ওকে শুটিং স্কেডিউল কি হ্যাকটিক ছিল মানে কোন কোনটার মানে সব তিনটা কি অন্য সময় শুট করা হয়েছে নাকি মানে লাইক শুটিং স্কেডিউলটা কি হ্যাকটিক পার্ক ছিল কবে শুট করা হয়েছে শুটিং স্কেডিউল সব সময় হ্যাকটিক থাকে রাইট মানে বাট মানে তিনটা ফিল্ম রাইট হ্যাঁ হ্যাকটিক মানে চূড়ান্ত লেভেলের হ্যাকটিক থাকে তো হ্যাকটিক থাকার পরেও লাইক ইউ हैव टू लाइक স্মাইল লাইক ইউ हैव टू লাইক ইউ हैव टू ডু ইট क्राउडेड प्लेस নিউ মার্কেট মানে খুবই ক্রাউডেড প্লেস বাট খুবই ট্রিকি অ্যাঙ্গেলে শ্যুট করতাম আমরা কারণ আমি বলে দিতাম যে আপনারা শর্ট ডিজাইন করেন তারপরে আমাকে বলে দেন ক্যামেরা নিয়ে দূরে থাকবেন আমি যা যা করে করছি ডোন্ট ফলো মি হ্যাঁ সো খুব নাইসলি এটা ইট ওয়াজ প্ল্যান্ড যার কারণে এটা ওয়ার্ক করছে আইদার আমি শুটিং করতে পারতাম না নিউ মার্কেটে আচ্ছা আমি নিউ মার্কেটের রাস্তায় দৌড়াচ্ছি মানে আসে না এটা ইম্পসিবল তো এটা ইট ওয়াজ প্ল্যান্ড তো আমরা আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী লাইক হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাউ লং ডে টেক টু শ্যুট ইচ ফিল্ম যখন আপনাকে প্রথমে একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয় একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্টে কোন তিনটা জিনিস থাকতে হবে যেটা থাকলে ইউনো দিস ইজ এ হিট মুভি গল্পের সাথে ক্যারেক্টার গুলোর কমিউনিকেশন ঠিকঠাক আছে কিনা বা ওরা ওরা কমিউনিকেট করছে কিনা ওদের মধ্যে আসলে এই সক্ষতা ক্রিয়েট হয়েছে কিনা বা লেখার ধরন মানে ভাষার ধরন এগুলো আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে লাইক কমিউনিকেশনটা অ্যাট্রাক্ট করে মোস্টলি লাইক আমি 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 যার সাথে অ্যাক্টিং করব বা ওর সাথে আমি অ্যাক্টিং করব ওর লেখার মধ্যে আসলে আমার সাথে ওর কমিউনিকেশনটা কীভাবে আসছে স্ক্রিপ্টে ওইটা আমাকে অনেক অ্যাট্রাক্ট করে তাহলে দেয়ালে দেশ নিয়ে একটু বলেন মানে দেয়ালে দেশে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে হোয়াট পুল ডিউ ইন দ্য মোস্ট ওকে ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট কারণ আমি বডিলি এত হ্যাসেলের মধ্যে যাইনি কোনো দিন কারণ ওটা আমাকে বডিলি এবং লুক ওয়াইজ এবং একটা জিনিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে যে একটা সময় আমি আমাকে দেখে খুবই প্যারা লাগতো লাইক আই হ্যাড দ্যাট ফিলিংস লাইক আমি ওয়েট লস করলাম ফিজিক্যালি স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করার ট্রাই করলাম এটা ডিরেক্টরের সাথে কথা বলি কারণ ইট ওয়াজ হিজ ডিমান্ড লাইক এই এর জন্যই উনি আমাকে সিনেমাটাতে কাস্টিং করতে আসছেন এবং আমি তাকে ওই জিনিসটা করার জন্য আসলে যতক্ষণ টাইম দরকার আমি সেই টাইমটা দিছি তাকে এবং আমার ওই জায়গায় সাত মানে ওইটা তো বয়সের একটা ফ্যাক্ট লম্বা টাইম সাত বছর আগে সাত বছর পরে তো পুরো ব্যাপারটা যে আসলে ঠিকঠাক হয় এবং যেই ও শহরের আসলে যে জায়গাটা পিক করার ট্রাই করছে যে শহরের খুবই আধুনিক একটা ছেলে না শহরের সবচেয়ে খুব এজুকেটেড ছেলে না খুবই একটা র একটা ছেলে এবং সমাজের আরও দশ পনেরো বিশ জন রেগুলার যারা মানুষ ওই রেগুলার মানুষদের ক্যারেক্টারটাকে সে সিনেমাতে নিয়ে আসার ট্রাই করছে হ্যাঁ ইট ওয়াজ ভেরি লাইক হচ্ছে আমার জন্য ডিফিকাল্ট ছিল ডিফিকাল্ট ছিল বলতে আমাকে আমাকে ব্রেকডাউন করা ডিফিকাল্ট ছিল তখন যে লাইক যেটা হতো যে লাইক আমি মডেল ফ্যাশন মডেল গুড লুকিং গাইজ অ্যান্ড লাইক সব কিছু মিলে আমি ওই ব্রেকডাউনটা করতে পারবো তো যে ব্রেকডাউনটা আসলে ডিরেক্টার চাইছে বা উনি আসলে যেভাবে চাচ্ছে এটাকে আমি আসলে পারবো সো ফাইনালি মানে আমার টিম আসলে আমাকে যেভাবে মোটিভেট করছে বা আমাকে হেল্প করছে আই ডিড দ্যাট You try to look up, by the way, Amar's personal favorite, I think. Oh, you liked it? Yeah, <laughs> oh, just like, just the opening scene where you smoke, okay. and then this intense look. Mm. That was the last director scene, when you had coverage, mm. it's really... Oh, it was horrible, horrible. trust oh, me. <laughs> it was really... Can I ask about that? It was, it was, it was... You're a Morgan worker. Yeah, it's like... Oh, you didn't do method acting or research? No, no, no. No, 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 no. But I mean, I told you, in the cinema, I had a 
খুব দারুণ জিনিস হয়েছে মানে লাইক হচ্ছে আমি খুব স্পিরিচুয়ালিটিতে বিশ্বাস করি নর্মালি মানে অ্যাজ এ পার্সন সো আমার অল্পতে আমি অনেক কিছু নিয়ে ভাবি বা আমি আমি অনেক চিন্তা করি অনেক অনেক ভাবি তো ভাবনা থেকে যখন আসলে প্রথম দিন ছুটে যাই তা আমি আই থট লাইক হচ্ছে কভার সেন্ট শুট তো ওরা কভারটা হয়তো যে র্যান্ডম কোনো জায়গায় কভার খুঁড়বে অ্যান্ড লাইক কভার হবে আমি গেলাম হচ্ছে মোহাম্মদ পুরনা এটা কী বলে এটারে কবরস্থান রায়ের বাজার কবরস্থান আছে রায়ের বাজার কবরস্থান ইজ হিউজ আমি ঢুকলাম ঢুকে থেকে আমাকে একটা কবরস্থানের মধ্যে ঢুকালো গাড়ি নিয়ে হ্যাঁ ইটস এ হিউজ কবরস্থান কবরস্থান কবরস্থানের মাঝখানে একটা মাত্র মাত্র একটা কবর হলো আর একটা কবর মানে শেষ হলো আমাকে বলছে শুয়ে পড়ে এটার মধ্যে আমাকে জি আমি না আমি তো এই কবরের দিকে তাকাইনি আমি বাকি কবর দেখছিলাম যে পানির ভিতরে আমি ঢুকে যাচ্ছি এরকম একটা সিন তো লিটারেলি একটা শর্টের মধ্যে পানিতে হচ্ছিল না বৃষ্টি হচ্ছিল সিনটা ছিল এরকম যে আমি পানিতে ডুবে যাচ্ছি এরকম একটা সিন স্টোরিতে এটা অন্যভাবে আসছে সেটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো এখানে আমি যখন আসলে ডুব দিই আমি ওঠার পরে আসলে দুই দিন কারোর সাথে কথাই বলতে পারিনি লিটারেলি আমি দুদিন কারোর সাথে কথা বলতে পারিনি কেন কথা বলতে পারিনি মানে আসলে নর্মালি বাসায় গেছি কথা বলতেছে আমার সাথে মানে আমি শাট ডাউন কথা বলতে পারতেছি না দেখ আসলে আমার খুব মানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ একটা ফিলিংস হলো আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ ইভেন আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ বাট এতগুলো কবরের মাঝখানে পানির নিচে গিয়ে আমি একটা কবরে ফিরে আসি লাইক ইস এ হরিবল ফিলিংস তো আমার দুই তিন দিন টাইম লাগছে নর্মাল হতে লাইক ইজি হতে টাইম লাগছে আমি আপনার আপনার স্টোরিটা চুরি করে কোনো একটা ডেটে আপনি বলবো গ্রেট আচ্ছা এমন অ্যাজ দিস সেটে যখন আপনি ওয়েন ইউর শুটিং এ মুভি আপনাকে ইফ অন্যরা যদি আপনাকে একটা লেভেল দিতে চায় যে না ও প্র্যাঙ্ক স্টার অথবা হি মেক্স এভরিবাডি লাভ অথবা সবচেয়ে লাভ লাভেবল পার্সন অন কে অন সেট আপনাকে হোয়াট ইউ থিঙ্ক আপনার কো স্টারা লেভেল করবে কী হবে বাবা মানে স্যাটে কি আপনি অনেক চুপচাপ নাকি রাগি টাইপের নাকি এটা না আমি যেমন আমার শুটিং ইজ লাইক ফান ফর মে লাইক আই লাভ শুটিং সো শুটিংয়ে কী হচ্ছে আমি এমনিতেই মানে হ্যাঁ আমার ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের উপরে ডিপেন্ড করে আসলে আমাকে যে প্রসেসে ঢুকতে হয় প্রসেসে আসলে খুব যে চুপচাপ থাকে এরকম না ব্যাপারটা আই কমিউনিকেট উইথ দ্য এভরি পিপল লাইক আমি উদয় প্রোডাকশন একটা ছেলের সাথে গল্প করছি বা আমার কো আর্টিস্ট বা আমার যে হিরোইন তার সাথে আমি গল্প করতেছি উদয় বা আসে না যে এই জিনিসটা হয় মানে একদমই চুপচাপ থেকে শুটিং করে চলে আসবো মানে এটা আমার হয় না আর কি মানে ফান ফুর্তি মাসের মধ্যে শুটিংটা শেষ হয়ে গেলে ওটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আফটার পার্টিসগুলো সম্পর্কে কি জানতে পারি আই লাভ পার্টিস আই লাভ পার্টিস আই লাভ পার্টিস ডেফিনেটলি আই ডু দ্যাট বাট আমি কনসার্ট হলে এখনো চুরি করে কনসার্টে যাই আমি এখানে ফোক ফেস্টে যেতাম রেগুলার আমি আমি মানে যে স্টেডিয়ামে যতবার কনসার্ট হয় আমি অ্যাটেন্ড করে ট্রাই করি বাট এখন একটু চুরি করে যাই যদি মাঝে মধ্যে গেলে কাউকে কাউকে দেখে ফেলি যে আমি সব ধরনের মিউজিক শুনি বাট মেলোডি একটু আমার ভালো লাগে আই লাভ ইভেন টেকনো লাইক ডিপেন্ড করে কোন মিউজিক শুনছি বাংলা মিউজিক তো খুব ভালো লাগে আমার সব হ্যাঁ আমি সব ধরনের মিউজিক শুনি এমন না স্পেসিফিক যে এরকম মানে আপনাকে একটা ফান কোয়েশন করবো ডু ইউ স্টিল ফিল লাইক এ নর্মাল পার্সন যে আপনি যে কোনো জায়গায় ইউ ক্যান গো সেম বার বার ভিড়ের মধ্যে যেতে পারেন পিপল উইল নট স্টপ ইউ সব জায়গায় গিয়ে নাকি মানে আপনি কি আর ইউ টু ফেমাস নাও যে ইউ ক্যান নট গো এনি ওয়ার নাকি না এখনো যা 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 আগে আগে করতেন ইউ ক্যান স্টিল মানে আপনার কি সব জায়গায় মাস্ক পরে বের হতে হয় নর্মালি তো তোমার এটা তো হাইজিনের জন্য নর্মালি তুমি ঢাকা শহরে যে পরিমাণের হচ্ছে বাতাসের মধ্যে সিসা হ্যাঁ তো তুমি এটা থেকে প্রটেক্ট করার জন্য তুমি নিজে এমনিতে মাস্ক পরবে আর যেহেতু আমি আসলে হ্যাঁ আগে যেহেতু আমি যেহেতু খুব আড্ডা বাজ পছন্দ করি আমি অনেক জায়গায় আই এম রোমিং অ্যারাউন্ড লাইক এভরিওয়ার আর আই লাভ ঢাকা নাইট মানে গ্রেট মানে এত সুন্দর আমার মনে হয় যে যারা ঢাকার নাইট এক্সপ্লোর করে নেই ওরা জীবনে আর কিছুই করে নেই বিউটিফুল ঢাকার নাইট কোথায় যাওয়া উচিত আমাদের নাইট এক্সপ্লোর করতে অনেক জায়গায় বেস্ট না আমি মোস্ট পিক রেকমেন্ডেড কী হবে এনিহার লাইক ফ্রম লাইক 
গুলশান বনানি তিনশো ফিট এয়ারপোর্ট রোড এখন তো এক্সপ্রেস হাইওয়ে হলো মানে লাইক ইট ইজ লাইক বিউটিফুল রিয়েলি লাইক লাইটিং ইউ নো রাইট লাইটিং রোডস অ্যান্ড লাইক সব কিছু মনে হচ্ছে না একটা কেমন যেন লাগে না হ্যাপিনিং মনে হয় রাত্রি সো আমি খুবই নাইট ফ্রলার আমি রাতে মুভ করি অনেক বেশি আপনি কি ইউজুয়ালি ফ্যানদের সাথে এঙ্গেজ করতে অনেক এনজয় করেন নাকি সামটাইমস ডি ওয়ান্ট টু বি আওয়ে ফ্রম এভরিথিং যে ঘুরতে পছন্দ করি ট্রাভেল করতে পছন্দ করি অনেক লাস্ট এক দুই বছরে যেটা হচ্ছে আমি প্রচুর ট্রেকিং করি যেটাও খুব মাঝে মধ্যে খুব গোপনে করি মাঝে মধ্যে কেউ জানাই নি আমি কোথায় যাচ্ছি তো ট্রেকিং করতে আমি পছন্দ আমি বান্দরবান আলিকদম মানে ইউন অফ দ্য প্লেসেস না আলিকদম কোথায় আছে আলিকদম কক্সবাজার এখন তো আলিকদমের রাস্তাটা খুব সুন্দর হয়ে গেল লাইক ভেরি ইজি আচ্ছা কেপ টাইপের মতো ও না সুন্দর তো ইন্ডিয়া থেকে গেলে গোয়াতে গোয়াতে আমার অনেক দিন থাকার একটা সুযোগ ছিল ইভেন কলকাতার আশেপাশে পুরুলিয়া এদিকে হচ্ছে দার্জিলিং সান্দাকফু তুমি কি জানতে চাচ্ছি আমাকে একটু বলো আমাদের সো নর্মালি বাইরে গেলে আসলে প্রথমেই খুব রিল্যাক্স ফিল হয় যে ও ফাক মানে আমি এখন ঠিকঠাক মানে নবডি লাইক আমাকে কেউ চিনবে না জানবে না অ্যাটলিস্ট আমি অ্যাটলিস্ট পাঁচ দশ মিনিট আরাম করে কাটাতে পারবো ওটা হয় এখন আসতেছে আমাদের আরেকটা ওয়াইল্ড গেম সেগমেন্ট এটা জিয়ার আইডিয়া ছিল এটা আমি লিডও করতে চাই না বলতেও চাই না ওয়াইল্ড গেম এটা পুরো পুরো জিয়ার আইডিয়া জি আপনার আই ডোন্ট নো ওর আমাকে কেন ইট ওয়াজ হিজ ইনভেনশন হিজ ইনভেনশন ওয়াও ওয়াই সো একটু দুষ্টু আছে জি আচ্ছা আমি এটা দেখি হ্যাঁ আমার কাছে না সেটা মাত্র বুঝলাম আর কি মানে হ্যাঁ মাত্র বুঝলাম জি আপনার লাইফ অ্যাক্সেস অ্যাসপেক্ট নিয়ে একটু বেশি জানতে চাচ্ছি তাই আচ্ছা হ্যাঁ সো দ্য মোমেন্ট আই সো পরন আই নো ইউ আর গোনা বি আ লেডিজ ম্যান কিভাবে আপনি ওখানে আপনি একটা ফ্লাইটে আপনার মুভি শ্যুট করতে যাচ্ছেন উনি আপনাকে আসলো জিজ্ঞেস করতে যে স্যার হোয়াট ড্রিং ক্যান আই সার্ভ ইউ অ্যান্ড এখান থেকে আপনি টেক ওর আপনি দেখলেন যে সে খুবই সুন্দর কিভাবে ওর ফোন নাম্বার ফ্লাইটে যে থাকে ও এমনিতেই সুন্দর হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্ট তো আপনার ফোন নাম্বার নেওয়ার গেমটা দ্য রেজ আমাকে নাম্বার নিতে হবে মেয়েটা হ্যাঁ নাম্বার নিতে হবে আসলে <laughs> 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 I need some support. Yeah. <laughs> okay. And that's how you pick up a flight attendant, ladies and gentlemen. Okay, <laughs> <laughs> second scenario is that you have a simple question. In Bollywood, which actress you would love to raise up? Which actress you would love to flirt? 
টাকি মারতে চাও কার সাথে দেই আমি বুঝছি সেটা আমি বাট বুঝছিস না অনেকগুলো তো কাকি রেখে কাকে বলবো আচ্ছা व्हाट्स योर टाइप কারভি রাদার স্কিনি মডেলস অর কারভি মডেলস ও এটা তো শর্ট করে হবে আচ্ছা <laughs> 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 Then uh, I will pick like Deepika Padukone. Achha, achha. What about her that hmm? attracts you out of all the other actresses? Everything. Achha. Is like, it the smile or the body structure or both? Everything structure? like smile, or, uh, her acting, uh, calibrity and like everything. Like, her appearance. beauty Achha. eyes personality doesn't mean yeah. anything to you right <laughs> <laughs> of course it's not Achha, it does no no it of course it does of course it's in the bangla film the big about going and Achha, yeah, please us. please do that we'll make it happen produced by cineplex okay last one last scenario would say um let's say bangladesh um you are just a new actor and this is your first debut film mein apnar to and apnar co star je film actress okay. to she onek din dhore abar but onake dekhe apni like wow she's beautiful mm. and ami tar sathe shuru thei friend hote chai na ami oi message ta dite chai je i'm interested in her oi tai the flight er moto kore ha kind of ha <laughs> so apni eta ekhane to diary kora ja ha direct approach ha ekhane kibhabe apni how do you build it in because ekhane kar actors ta ekta shuru to ya thake kotha bola jay na so eta break ki moto korben আমি এটা ফেস করছি আমি না কেন না যদি ওরকম করে কাউকে ভালো লেগে যায় বা কাউকে যদি আমার পছন্দ হয়ে যায় আর সেটা যদি আসলে মানে অফ কোর্স সেটা তো সিনিয়র না অনেক দিন ধরে কাজ করছে হ্যাঁ বাট আপনার বয়স কি তো जस्ट অনেক দিন ধরে সে কাজ করছে মানে শি কুড বি ইয়াঙ্গার দ্যান ইউ অথবা আপনার বয়স কি ওকে ওকে আমি অপশন দা ফ্লাট করব কিভাবে হ্যাঁ অর অ্যাট লিস্ট গেট দা মেসেজ কনভার্ট যে হ্যাঁ আই এম ইন্টারেস্টেড ইউ এবং তোমার সাথে আমি তোমাকে আমাকে ডেটে নিয়ে যেতে চাই একদম ডাইরেক্টলি কি বলবো লাইক আই जस्ट লাইক ইউ व्हाट्स দা লাইন What's the line deliver? <laughs> Camera. <laughs> the uh, let's say that's the actress. I I mean bolbo jale let's go for a drive. I guess like really okay. What what car do you drive? Uh, I don't have car right now like it was broken. That's I right. had an accident and like no oh. I have a long stories Absolutely. but with all this money that you earn I'm sure apna yes. uh, stage you earn a lot oh, really? apna kon who told you that <laughs> <laughs> who told you that alta bro i alta bro so apna saving uh, goals gulo ki apna kon jinish ta kinte sobche beshi you know what's your saving goal or what, what do you waste your money on <laughs> like shoes i guess Absolutely. কলেজে পড়ি আমাদের যেহেতু আমরা দু ভাই এক বোন তা আমাদেরকে ঈদের সময় আমাদের জন্য একটা বাজেট থাকতো ন্যাচারালি যেটা হয় আমাদের এখানে যে ফ্যামিলির মানুষ ওকে ফাইন তোমার শপিংয়ের বাজেট এত টাকা তোমার শপিংয়ের বাজেট এত টাকা তো এটার অ্যামাউন্টটার সাথে আসলে আমাদের যে ডিম্যান্ড এটা মানে ক্র্যাশ করতো মানে হতো না এটা এটা নিয়ে আবার আমাদের এক ধরনের বাবা মার সাথে এক ধরনের বাড়ি না এটা হচ্ছে না এরকম হবে না সো আমি একটা জুতা পছন্দ করছি যেটা হচ্ছে অনেক দাম সিলেটের নর্মাল ইটস নট ব্র্যান্ডেড লাইক বাট ইটস বিউটিফুল শোজ রাইট মানে প্রাইস ছিল মেবি থ্রি থাউজেন্ড ওর সামথিং লাইক দ্যাট আমার কাছে যে টাকাটা ছিল আমি শুধু জুতা কিনে ফেললে আর বাকি অনেক টাকা থাকে না আমার কাছে সো আমি একটা জব করি ওই টাইমে জব করে আমি জুতোটা ঈদের দিন কিনে বাসায় নিয়ে যাই মানে দেখ আমি জুতার ব্যাপারে খুবই ফ্রিক মানে আমি ইভেন দেশের বাইরে গেলে এখনও আমি খুব জুতা কিনি মানে এটা আমার মনে হয় আমি খুব টাকা নষ্ট করি জুতা কিনে লাইক ড্রেস ইউজ নাকি স্নিকার্স স্নিকার্স লাইক আমাদের <laughs> 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 
অনেকগুলো <laughs> 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 7 years in tibet Ooh, i love that film. It's a classic it's a great yeah. film hmm. uh, i i love fight love yeah like there is lots of film yeah, like absolutely what your dialogue to them one rule of fight club hmm? do you remember a one rule of fight club jeta actor there is this dialogue ji ji hmm. i don't know i don't remember the dialogue oh, actually but acha after shop movie theke apnar kon dialogue er delivery you had fun i was a most favorite yeah. line yeah, yeah, most favorite line where act do you used your heart to say that আমাদের সাথে যেহেতু নিচে ছিলাম আমাদের ডিরেক্টর মেজবর্মন সুমন ভাই ছিলেন উপরে আমাদের মনিটর ছিল উপরে শুট হয়েছে আরেকটা জায়গা থেকে লাইক আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করাটা এত ইজি ছিল না বাট উই নো দ্য সিনস সো বেসিক্যালি জাস্ট ইউ টু ইন দ্যাট স্পেস এন্ড আমরা সিনস টেনি प्रिपरेशन ছিল আমাদের বা ওটা নিয়ে আমরা জানতাম বাট অনেক কিছু আছে না এমনি হয়ে যাচ্ছিল লাইক আছে না যে পানির মধ্যে থেকে থেকে তো ওই জায়গায় আমি মনে হয় বলছিলাম গুল থেকে যে মাঝি তোর বাপের মার ছিল কেন তো এই যে বলছিলাম এটা আমি কেন বলছি এটা ডিরেকশন এরকমও ছিল না হয়তো সো এই যে বলে দেওয়ার ঢংটা ওটা আসলে তখন কিভাবে যেন আমি গুলতির সাথে কমিউনিকেট করি তো ওটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং এন্ড দ্য ডায়লগ ওয়াজ अगेन মাঝি মাঝি তোর বাপের মার ছিল কেন আমিমকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না তখন আমার সবচেয়ে সুবিধা হয় মনে হয় আমার কো অ্যাক্টর যারা থাকেন ওরা আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করে আমার ক্যারেক্টারটা করার জন্য লাইক আমার ক্রেজিনেস বা আমার সাইলেন্টনেস বা আমার খুব মানে এক্সাইটমেন্টের ব্যাপারগুলো মানে আসলে এগুলো আমি কীভাবে ডিল করবো মানে তখনই আসে যখন আসলে তুমি আমাকে হেল্প করবে তো আমার মনে হয় যে এই পুরো জিনিসটার আসলে সবচেয়ে বড় অবদানটা হচ্ছে ডিরেক্টরদের সাথে সাথে আমার সাথে যারা অ্যাক্টিং করেন কো অ্যাক্টাররা ওরা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যান যে আসলে আমার ওটা ডেলিভার করতে খুব আরামই লাগে যে আমার মনে হচ্ছে এটা এইভাবেই করবো আমি ওদের সাথে সো ওনা আমাকে হেল্প করে অনেক 
আচ্ছা ফিল্মে আমি একটা দেখেছিল একবার বাহাই দ্য সিনসে যে ছেলে একটা কাদানোর জন্য দে হিট ইউ ইন দ্য মিডল ওয়ার ইট হার্টস কমিউনিকেশন উইথ দ্য আদার অ্যাক্ট্রেস ওর অ্যাক্টর সো ওটা আসলে মনে হয় যে ওই সিচুয়েশনটা ওই ওই এনভায়রনমেন্টও তো ইম্পর্টেন্ট ট্রু ট্রু সেটিং যখন হ্যাঁ তো যখন আসলে এনভায়রনমেন্টটা এরকম থাকে যে খুব একটা ইমোশনাল সিন হচ্ছে শুটিং সেটে কিন্তু আসলে পুরো জিনিসটা আসলে সবার মধ্যে এরকমই থাকে আচ্ছা আচ্ছা না শুটিং সেটের জন্য আসলে এরকম একটা সিচুয়েশন দরকার পড়ে যে সবাই সাইলেন্ট আসলে কিন্তু সবাই তখন সাইলেন্ট থাকে শুটিং সেটের জন্য আসলে খুব এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে খুবই ক্যাওয়াটিক জিনিস হচ্ছে টিমও তখন পুরো ক্যাওয়াটিক তো এই যে পুরো প্রসেসটা কিন্তু সবার সাথে সবার মানে পরিপূরক কিন্তু সবার লাইক উই অল আর কানেক্টেড উইথ এভরিওয়ান আরেকটু ফান করি এখানে আমরা বাংলা অ্যাক্টেড আউট একটু করি আমি চাবো যে যত বড় বড় মেল স্টার আছে তাদের নামগুলো বলবো আপনি তাদের একটা ফেমাস ডায়ালগ তাদের লাইনে বা তাদের অ্যাকসেন্ট নিয়ে একটু উইথ অনন্ত জলিল একটা লাইন মেরে শোনায় ভালোবাসে <laughs> 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 রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহের আমি তখন তো উনি এরকম ক্যাচি এবং হচ্ছে খুবই পাবলিকলি এরকম একটা ডায়লগ ক্রিয়েট করতো যেটা আসলে পাবলিক পছন্দ করতো ভাই এখন আমরা এই সেগমেন্টে শেষ করে আমি আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ আ হোল বিকজ সবাই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে চায় ওদের প্রায় অনেক প্রশ্ন থাকে যে আমি কি যথেষ্ট ইনকাম করতে পারবো না কি না আমি কি আমার মেন্টাল হেলথ প্রোটেক্ট করতে পারবো নাকি আমি কি ঠিকঠাক থাকবো বা বাবা মা সব সময় ছেলে মেয়েদেরকে বলে যে ইন্ডাস্ট্রি বা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে না এগুলো নিয়ে একটু জানতে যাবো এবং ইন্ডাস্ট্রির আসল অবস্থাটা বা পরিস্থিতির অ্যাকচুয়ালি এখন কি সেটা নিয়ে জানতে যাবো সো প্রথমত বলবো যে যখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম জয়েন করেন ভার্সেস নাও আপনি কি কি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছেন অনেক ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি লাইক ওয়ান আই স্টার্টেড মানে একটা সময় আমি নিজেই আসলে আমার আশেপাশের মানুষকে বলতে খুবই আসলে আই ওয়াজ ফিলিং শাই লাইক হ্যাঁ আমি সিনেমাতে অ্যাক্টিং করছি তো উনি ভাইবে নিছে বাংলা সিনেমা ও ওকে অনেক পাত্তা দেয় নাই মানে আসে না যে এটা কিন্তু খুব র্যান্ডম এবং মানে খুবই ন্যাচারালি করে মানে করতো বা এটা আমি ফেস করছি না মানে খুবই তো একটা যে ওই সময় থেকে যখন আসলে প্রথম প্রথম এটা হয়েছে আমার তো এটা ব্রেকডাউন করতে আমার কিছুদিন টাইম লাগছে দেন আই ডি নট ওরাই আন্ডার স্টার সিনেপ্লেক্স অ্যান্ড দেন অর্ডারলি আমি পরান হাওয়া দামাল তারপরে বাকি সিনেমাগুলো আসছে এদের সব কিছু মিলে সমাজ থেকে কি মানে আপনাকে বারবার বলা হতো যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি থেকে দূরে থাকতে বা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ভালো না এবং আসল পরিস্থিতিটা অ্যাকচুয়ালি কি ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ব্যাড অ্যাস পিকচার ইন্ডাস্ট্রি তো কোনোদিন খারাপ হয় না কখনো কি ইন্ডাস্ট্রি খারাপ হয় ট্রু সো দ্যার ইজ এ ব্যাড গায় দ্যার ইজ এ গুড গায় সো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির মতোই থাকে আবার ও এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে আসলে যারা আসলে আমার মনে হয় যারা নীতি নির্ধার করা আছে যারা এগুলো কন্ট্রোল করে যারা আসলে ওরা আসলে যতটা প্রিসাইজ হবে ইন্ডাস্ট্রি ততটা গ্রো আপ করবে সো ইন্ডাস্ট্রি আসলে খারাপ বলা হয় না ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি আর এখানে মিডিয়ার একটা হাত আছে মিডিয়া আই থিঙ্ক একটু বাড়াই বলতে চেষ্টা করেন টার্মস অফ দ্য নেগেটিভ ইট ইজ দ্য জব অফ মিডিয়া না 
নেক্সট আসবো যদি আপনি শেয়ার করতে চান ইনকামের ব্যাপারে যদি আমি এখন একজন গ্রেট সি লেভেলের সাইড ক্যারেক্টার হয়ে ইন মুভিস হাউ মাচ আমি আর্নিং আ মান্থ বা ধরেন আমি অ্যাক্টিং যা শুরু করলাম আমি এখন সাইড ক্যারেক্টার রোলস অ্যান্ড প্লেইং আমার মাসিক আর্নিং কেমন হতে পারে দেখো ব্যাপারটা তো ওরকম না যে আমি মানে ব্যাপারটা ইট ইজ নট অ্যাবাউট আর্নিং লাইক ইউ ক্যান আর্ন লাইক হচ্ছে তুমি যে কোনো কিছু করে আর্ন করতে পারো আর যে কোনো কিছু আর্ন করতে গেলে তোমাকে আসলে হার্ড ওয়ার্কটা করতেই হবে অবশ্যই ইট ইজ নট লাইক যে তুই ওর অ্যাক্টর অ্যান্ড আই মিন ফ্যাশন মডেল আমি গেলাম আমি কাজ করলাম আমাকে টাকা দিয়ে দিল ইট ইজ নট লাইক দ্যাট সো সব জায়গায় কিন্তু একটা ব্যাপার চ্যালেঞ্জ থাকে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইউর সেলফ অবশ্যই তাই না সো আমার মনে যত প্রুভ হয় যত বেশি কাজের সাথে সম্পৃক্ততা থাকে যত বেশি কাজ হয় তখন আসলে তুমি অটোমেটিকলি মানে এটা কানেকশানটা ক্রিয়েট হয় লাকের তো একটা ব্যাপার আছে না বিকজ অনেক মানুষ আছে দে টু আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক বা তারা কখনোই ইনাফ ইনকাম করে না বা ইনাফ চান্সটা পায় না এভার টু গ্রো এটা যারা করে না তাদেরকে বলবো যে ডু মোর হার্ড ওয়ার্ক ডু ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ড্রিম আই থিঙ্ক ইট উইল কাম এরকম ছবিটা <laughs> 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 So Maneda from a exhibitioner so much a point of view okay we can't rely on bangla films doing well during this eve period yeah so you guys are doing business now so we are all yeah, of course so amar kichu mone hoy je amar ekta jinish mone hocche je bangla cinema to khubi festive angle e onek beshi pressure angle asche tamon mone hoy je eta ki kono jaygay erokom kore je ekta jaygay niye jao jay je ha baire cinema o cholbe amader desher cinema r jonno special kono treat kora jay kina je বছরের যে কোনো সময় সিনেমা আসতে পারে নট অনলি লাইক ঈদের সময় পনেরোটা চোদ্দোটা দশটা সিনেমা আসবে যে বছরের বাকি সময়টা তো সিনেমা আসবে বাংলা সিনেমা চলবে বাট ওই টাইমটাতে আসলে না বাট ওই টাইমটাতে যাদের বাংলা সিনেমাটা ওদেরকে ওই ট্রিটটা করা যে ট্রিটটা আসলে ন্যাচারালি সিনেপ্লেক্সে অন্য সিনেমা আসে আমি লাস্ট হো লাস্ট আমি ক্রু দেখেছি সিনেপ্লেক্সে হ্যাঁ আমি বললাম যে এই যে সিনেমাগুলো ইনভলভমেন্ট হচ্ছে তো এরকম করে যদি বছরে যদি প্রতিবারই এরকম করে নতুন সিনেমা আসে স্টার সিনেপ্লেক্স কীভাবে ট্রিট করবে ওগুলোকে লাইক এটা কিন্তু বাইরে আমি অনেক ডিবেট শুনে এরকম সিনেপ্লেক্স শুধু হিন্দি সিনেমা চালাচ্ছে ইংলিশ সিনেমা চালাচ্ছে করছে এটা তো অনেক দিন ধরে চালাচ্ছে ইট ইজ নট লাইক নিউ মানে এটা নিউ না সবাই তো সমস্যাটা হচ্ছে যে সবাই তো ঈদের সময় রিলিজ করতে চায় দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম দ্যাটস দ্য প্রবলেম বিকজ তখন মানুষের ছুটি তখন থিয়েট্রিক্যাল উইন্ডোটা সবাই দ্য ফাইটিং উইথ ইচ আদার ফর দ্য স্ক্রিনস অ্যান্ড স্টাফ সো অথবা লেটস এ এখানে ফিফটিন সিনেমা আসছে Let's say 10 of them are great films, but I got screen to my mother. In fact, if two, three films... I wish, films, Chadur, 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 But also the problem is, I would say content, because yeah. you, you can't expect every film to be a hawa or a pora. No, no, I know that. I, 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 I literally know that. Because, uh, I mean, I believe it. Because uh, it's, it's a process. Hmm. Acting is my job. Yeah. Because uh, I did my job, I did my job. কোনো সিনেমা হতো বা অনেক অনেক বেশি আসলে ফারিশ হবে কোনো সিনেমা নিয়ে মানুষ অনেক কথা বলবে কোনো সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য মানুষের ঢল নামবে কোনো সিনেমা মানুষের ভালো লাগবে না অথবা সেমি অ্যাভারেজ হবে সেমি হিট হবে বা এটা হই এটা এটা নর্মাল ইটস এ ইটস এ পার্ট অফ মাই জব এই জবের আমি ষাটটা আটটা সিনেমা করেছি আমার তো সবগুলো সিনেমা হিট হয়নি রাইট সো আমি আরও যদি সিনেমা করতে থাকি হ্যাঁ যদি সিনেপ্লেক্সের সংখ্যাটা বাড়ে অ্যাটলিস্ট প্রডিউসাররা যারা টাকা ইনভেস্ট করছে অ্যাটলিস্ট ওরা মানি রিটার্নটা প্রপারলি পাবে কারণ একমাত্র অথেন্টিকলি আমার জানা মতে টাকা পয়সা রিটার্ন ব্যাপারটাতে খুবই অথেন্টিক সিনেপ্লেক্স বাকি অন্য জায়গার থেকে আসলে আমি সবার থেকেই শুনেছি যারা বড় বড় ফিল্ম মেকার যে ওনাদের টাকা রিটার্ন হয় না এরকম জিনিস আমি শুনেছি ইউ হ্যার্ড 
of course but one cinema ta hawa poran obviously made so baider 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 je ami bolchilam je transparency er kotha like cineplex is more transparent obviously cineplex is like uh, is more transparent of course we want yeah. a good relation with yeah to eta eta to ashole onno jaygar theke hocche na so jehetu ei jaygar ta erokom amar mone hoy je aro beshi film maker der ke aro beshi bhalo film ke aro beshi jeta cineplex mane shuru theke kore asche bangla cinema ke promote kora डालीवुड के विदेशे नामारेस्टिवल छवि कानाडा It's a huge. I want the cinema to get to already. Should the age again? No, already it has spread. Okay. So age is age is spread. Hello, it has to at what level? Hello, how? So I'm telling you, the potential now. Hello, to do what? No. So I'm telling you, it's a arubishi. What is the potential? Exactly. Arubishi. What is the formula? Exactly. How do you make the good hit? Yeah. So I'm telling you, it's a man. Arub man. Usher. I'm telling you, I'm showing you a request. Show you a film. Yeah. Bhabche. Film. Yeah. Because the chinta. Because the chinta. Because the chinta. এটা সময় আমি আমি অনেক ভালো ফিল্ম মেকার দিয়ে চিনি ওরা সিনেমাটা বানান না ওরা খুব দের রিয়েলি ভেরি গুড ফিল্ম মেকার বাট সিনেমা হলের সংখ্যা কম এত টাকা ইনভেস্ট করবে সিনেমাতে আসলে এটা কি ওয়ার্ক করবে কিনা এটা তো প্রসেস না তো যখন আসলে সবাই আসলে একসাথে আসবে আমার মনে যারা যারা সিনেমাটা বানাতে চান এখন সিনেমা প্রসেসের সংখ্যা বাড়ছে আমার মনে খুব রিসেন্ট আর অনেকগুলো হল ওপেন হচ্ছে বলিউডে আসছে ওটা দ্যাট ইজ হেল্পিং বাংলা সিনেমা আর বলবে বয়কট আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যেমন ইন্ডিয়াতে আমি অনেকদিন থাকার কারণে দেখলাম যে ওদের দেশে এটা সিনেমা হিট হোক ফ্লপ হোক এটা প্রবলেম না বাট ওদের সিনেমা হলে যাওয়ার প্র্যাকটিস আছে যে কোন ধরনের সিনেমা চলবে যে কোন ধরনের সিনেমা চলবে ওরা কিন্তু একসাথে সবাই মিলে সিনেমা হলে যাচ্ছে শপিং করতেছে খাইতেছে ঘুরতেছে ফিরতেছে এই প্র্যাকটিসটা আমাদের একটা অভাব আছে যে আমাদেরকে না डेफिनेटলি আমরা বলি সবাইকে সিনেমা হলে সিনেমা আসতে দেখতে রিকোয়েস্ট করি বা প্রমোশনে গিয়ে বলি আমরা বাট থাকে না যে আমরা তো বাঙালি দিন শেষে বাংলা সিনেমার জন্য আসলে আমার মনে হয় যে আমাদের সুন্দর সুন্দর হল আছে এখন সো বিউটিফুল হল লাইক ইফ ইউ গো টু দ্য সনিং লাইক মহাখালিতে যাও লাইক এনি এনি ওয়ার লাইক ইজ এ বিউটিফুল হলস এন্ড লাইক আমার মনে হচ্ছে যে মানুষ অনেক মানুষের জন্য ভালো লাগবে সো আমাদের যত মানুষের প্র্যাকটিসটা ইয়া প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিস সিনেমা দেখার প্র্যাকটিস আছে না সিনেমা রিলিজ হচ্ছে চলো সিনেমা দেখতে যাই তো এটা ওদের কালচারে খুব স্ট্রং আছে এবং এটা খুব মেইনটেইন করে ওরা এবং ওরা আমার মনে হয় যে ওদের गवर्नमेंटও আসলে বিশাল বড় অবদান রাখে ওদের বলিউড এক্স্যাক্টলি বিশাল বড় অবদান রাখে তো আমি চাইবো যে আমাদের দেশে আসলে गवर्नमेंटও আসলে এর সাথে ইনভলভ হবে এটাকে আরো বেশি বড় করবে এই জায়গাটাকে মানে অনেক 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 বড় পটেনশিয়াল আছে বাংলা সিনেমার অনেক বড় জায়গা যাবে আমি দেশের বাইরের অডিয়েন্স থেকে একটু একনলেজ করতে চাই যে 7-8 মাস আগে আমি সিডনিতে ছিলাম আম সুরঙ্গর জন্য ওরা আটটা স্ক্রিনিং অ্যানাউন্স করে लंडनेंगली <laughs> 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 বাংলা স্টোরিজ দেখা ওখানে অপরচুনিটি আছে বিকজ আই ফিল লাইক আমাদের স্টোরিজগুলো কম্পেয়ার টু বলিউড অনেক অনেক ইউনিক আমাদের উই হ্যাভ आवर ओन কালচার ইয়া आवर ओन স্টোরিজ যেটা গ্লোবাল সিনে মানে শো করা হয় না এখনো সো মানে আমি যখন অস্ট্রেলিয়া ছিলাম তখন আমি চোরকির জন্য পার মান্থ দিতাম 10 থেকে 15 ডলার এখন বোধে 6 মাসে 300 টাকা নাকি জানি इट्स ম্যাসিভ ডিফারেন্স সো ইউ লাভ চোরকি আই লাভ চোরকি নেটওয়ার্কের বাইরে গট মি ইনটু বাংলা মিডিয়া ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস নেটওয়ার্কের বাইরে যে সুন্দর and it made me cry it was a beautiful beautiful kotor jogote hat patishu bimal ke song okay great 
সবচেয়ে যেমন আগে আমি আগে বলছিলাম যে পনেরো ছবি মুক্তি পাবে সো ওইটা ওইটা অলরেডি আমাদের জন্য অনেক অনেক কষ্ট একটা ব্যাপার কারণ আমাদের অনলি টোয়েন্টি স্ক্রিনস সো এটা কেমনে ম্যানেজ করবো এটা টু বি অনেস্ট পিওরলি বিজনেস হিসাবে ব্যবসা হিসাবে সো দ্য ওয়ান দ্য পারফর্মস দ্য বেস্ট উইল কিপ ইন দ্য স্ক্রিনস ও গ্রেট সো যেটা দ্যাটস দ্য পলিসি দ্যাটস দ্য পলিসি ও গ্রেট অফ কোর্স এভরিওয়ান ওয়ান্স দেয়ার ফিল্মস টু বি প্রমোটেড অ্যান্ড এভরিথিং বাট মানে সবাইকে দ্যাটস এটা আগে বলছিলাম যে এটা একটু সব মুভিগুলো একটু স্পেস করে সবার জন্য ভালো হয় কারণ এটা মানে নট এভরি ওয়ান ক্যান মেক মানি ইফ দ্যার ইজ এ লিমিটেড মাউন্ট অফ স্ক্রিনস ওকে সো অবভিয়াসলি হ্যাঁ একটা একটা ছবি ফুল হল ক্যাপাসিটি হানড্রেড পার্সেন্ট অকুপেন্সি আর একটা হল টু পার্সেন্ট অফকোর্স টু পার্সেন্টটা বাদ দিব বিজনেস সো আর অবশ্যই আমাদের মানে বলিউড হলিউড অন্য কন্টেন্টও আছে সো বাট আমরা বাংলা মুভি চাই অবভিয়াসলি বিকজ ওটার জন্য ম্যাচটা আসে ডিমান্ডটা আসে ঈদ সবাই মুভি দেখতে আমরা তো ঈদের পরপর তোর হিন্দি সিনেমা আসার কোনো প্ল্যান নেই আসলে ওই যে সাফটা এগ্রিমেন্টের জন্য আমরা ঈদের সময় মানে ঈদের ফেস্টিভ্যালগুলো তো যারা আমরা যারা বাংলা সিনেমাতে ইনভলভ যে আমরা তো একটা ভালো টাইম পাবো বাংলা সিনেমাটা দেখানোর জন্য অফকোর্স বাট দেখছিলাম কে জানি বলছিল বলে যে হলেও অডিয়েন্স নাকি খরচ করে যায় মানে ইফ দে অল গুড ফিল্মস অডিয়েন্স তাও সবই নাকি দেখে মানে এমন না যে দে পিক অ্যান্ড চুজ মানে সব ফিল্ম ভালো হলে নাকি সবই দেখে এটাও আমি হ্যাঁ ভালো হলে বা এটা দেখো আমাদের তো এখানে কি হয় প্রমোশনের বাইরে আসলে সবচেয়ে বড় প্রমোশনটা হয় যেমন আসলে আমি আমার আমি আমার নিজের একটা এক্সাম্পল দিই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমার জন্য আসলে লাস্ট যে সিনেমা টেনে মানুষ অনেক কথা বলে পড়ান আমার প্রথম শো পাই কয়টা তিনটা আমি তো পাশের হলে চলছিল অন্য সিনেমা অন্য কারো সিনেমা এটা সেটা অল আর লাইক টকিং অ্যাবাউট হিম লাইক এটা সেটা তো আই ওয়াজ লাইক ভেরি ইয়াং I don't know anybody and like you know that <laughs> so we just think the next je like jeta ashole which is business it's business yeah, yeah, so, yeah. yeah numbers so, then ki holo numbers free to like boom so, uh, and yeah. but shobai i had the experience shobai ke chance to hobe yeah, yeah i had the experience yeah. Yeah, you should so you otherwise should. amra you know amra ek joner chobi na charle or bolbe you're not giving bangla cinema chance okay. what do we do you know? <laughs> সিনেমার মার্কেটে সিনেমার বাজার বা সিনেমার যে ইন্ডাস্ট্রির কথা আমি বলি এখন যে জায়গায় বিলং করছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু গুড কন্টেন্ট হচ্ছে ভালো ভালো ফিল্ম মেকিং হচ্ছে উই হ্যাভ সো মেনি হলস আমরা কেন আসলে একটা আরেকটা নট ওয়ে টু করবেন নাকি এটা মানে আমাদের একটা যারা জানে না আমরা মুভি প্রডিউস করি সমোশন লিমিটেডের নিচে সো নদরায় স্টার সিলমিক্স আন্ডার সমোশন আন্ডার একটা ফিল্ম আমাদের সামনে স্ক্রিপ্ট আছে চারটা ফিল্ম পাইপ লাইনে আসলে ও গ্রেট কিন্তু ইউ নো মাই ডাড হিজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি পারফেকশনিস্ট সো ও মাই গড ইয়েস হি ইজ সো আই শুড লাইক ফার্স্ট ফিল্ম ইজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ আ প্রোডিউসার বাট সেকেন্ড ফিল্ম মেকিং সেকেন্ড ফিল্ম ইজ ইভেন মোর ইম্পর্ট্যান্ট সো আমরা কোনো বাজে মুভি বানাতে চাই না ইনশাআল্লাহ সো আমরা সেই জন্য এখন একটু সময় লাগতেছে বাট ইনশাআল্লাহ সামনে খুবই ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার পেলে 
মানুষ দেখবে বিদেশেও দেখতে পারবে আমার আমাদের সকল বিভাগীয় শহরগুলোতে তো সিনেপ্লেক্স আমাদের সংখ্যা তো কম মানে যেমন সিলেটে আমার সিনেপ্লেক্স নেই সিলেটে একটা বিশাল ক্রাউড বগুড়ারায়ণগঞ্জে <laughs> ক্যামেরা <laughs> 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 এক একটা মুভি নিয়ে শর্ট করে একটু বলেন ওয়াই দি শর্ট কাম ওয়াচ দ্য মুভি অ্যাট দ্য সিনেমা সো একটু ক্যামেরা দেখে ফাইন হ্যালো ঈদ মোবারক আমি যদি প্রথমে বলি আমি কাজল আমি তিনটা সিনেমা করেছি ঈদে তিনটি সিনেমা হচ্ছে কাজল রেখা ও মোর দেয়ালের দেশ কাজল রেখা করেছেন গ্যাসউদ্দিন সেলিম এটা হচ্ছে আমাদের একটা লোকাল রূপকথার গল্প মমের সঙ্গে গীতিকা থেকে নেওয়া এই সিনেমা কেন দেখবে এই সিনেমা দেখবে হচ্ছে যারা বাংলাদেশকে পছন্দ করে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কালচার পছন্দ করে বাংলাদেশের ফোক গান পছন্দ করে বাংলাদেশের মিউজিক পছন্দ করে ওদের জন্য একটা দারুণ ব্যাপার হবে একটা সিনেমেটিক জার্নি হবে যখন আসলে কাজল লেখা সিনেমা হলে গিয়ে দেখবে এই কারণে সিনেমাটা কাজল লেখা সিনেমা হলে গিয়ে দেখা উচিত নাম্বার টু দেয়ালের দেশের কথা যদি আমি বলি ইট ইজ এ ইট ইজ এ গুড ফিল্ম অ্যান্ড যারা হচ্ছে আসলে ওই অনেক এই ঈদের মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধের পর আসলে এই অনেক সিনেমার পরেও আসলে একটি সিনেমা হয়তো বা আপনাকে অনেক আরাম দিবে চোখে দেখতে আরাম লাগবে কানে শুনতে আরাম লাগবে দেখতে আরাম লাগবে এরকম যদি আরাম পেতে চান তাহলে প্লিজ ডু ওয়াচ লাইক দেয়ালের দেশ অ্যান্ড আমি যদি ওমরের কথা বলি ওমর হচ্ছে সাসপেন্স থ্রিলার জনরার তো আমি যদি যারা হচ্ছে সাসপেন্স পছন্দ করে থ্রিলার পছন্দ করে ওদের কাছে একটা দারুণ একটা গল্প বা কন্টেন্ট হতে পারছে ওমর সো আমি আশা করবো যে অর্ডারলি এটা খুব ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে লাইক হচ্ছে ওয়াচ মাই মুভি স্ত্রী অফ দ্যাম সো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে একদিনে তো পসিবল না পালাক্রমে কাজল রেখা দেলের দেশ হুমোর দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন আসলে আপনাদের কেমন লাগবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অ্যান্ড ঈদ মোবারক এগে সো চাঁদ অলরেডি আই হ্যাড এ টক উইথ মাই ম্যানেজার সো আই টোল হার লাইক হচ্ছে চাঁদ রাত পর্যন্ত ইট ইজ অল ইয়োর্স চাঁদের পর থেকে আমাকে জাস্ট গিভ মি ওয়ান উইকের ভ্যাকেশন দাও লাইক আই উইল গো সাম ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ইজ বিন স্টার ক্যাস্ট আইসম ব্রিক্স অফিসিয়াল পডকাস্ট উইভ হ্যাভ দ্য প্লেজার টু পোস্ট চাইফুল রাজ অ্যান্ড ডু গো ওয়াচ ইজ থ্রি মুভিজ ডুইং ইদ ইদ মুবারক এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ গাইজ